اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامد ومسلياً أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشح لي صدري وسي لأمري وحل الوقت من لسان فقى قولي प्रिय भाई बंधुराबी आरो एक बार एक गुरुत्वपूर्ण विषय दृष्टि आकर्षण करारे अपन सम्मुख उपस्थित होषयटी खूब ही गुरुत्वपूर्ण एवं समाज प्रत्येके विषय सम्पर् अवगत रही एर भुक्तभोगी हम जानी विगत कैक बसर मोटामोटी कुड़ी पचिस बस आगे थे के, इसलमिक एक आंदोलन तैरीय प्रत्येक समाज प्रत्येक ग्रामे प्रत्येक एलिकाते कि युवक सम्प्रदाय इसलम के बुझते पे ता प्रचलित इसलम के बड़िए प्रकृत इसलम के जानते शिखे एवं तरा सक्रिय भावे से प्रकृत इसलम के माना चेष्टा कर समस्त भाई जख को समाज सामने गए व्यक्तर सामने गए गोत्र सामने गए बोल जे भाई बा, बाबा चाचा हमारा जो दीर्घद एक क्या कर आसलम सन्नाथ मन कर इसलमिक क्ज मन कर इबादत मन कर इसलमिक क्ज नय सन्नाती क्ज नय से इबादत नय से भूल क्ज छो तक से भूल क्ज थे बैरिए इसे सठिक इसलम के जाना दरकार आसे सठिक सन्नाथ के माना दरकार आबादत प्रकृत सुन्नदे पंथाय करा दरकार आतए हमें प्रचलित इसलम के बैरिए इसे प्रकृत इसलम के जाना दरकार रही है और माना दरकार रही है तक से समाज से समस्त व्यक्तरा से समस्त जतरा ओ समस्त सही आकदार प्रकृत इसलम मानने वाला युव सम्प्रदाय के कैकटा अजुहत देखिए कैकटा बाहाना देखिए तक दमी दीते चाय तक हाराते चाय तक बसाते चाय से समस्त प्रश्न अजुहतगुलि की से समस्त बाहानागुलि की जगह प्राय सुनते पाई सेगल हे एगल जे हमारे बाप दादारा कि जानतें ना ताओ तो यकम ही करतें ता कि सबा भूल इटे प्रथम अजुहत जख जी के को सम्प्रदाय के सठिक इसलम सम्पर्क बोलते जा तक तक बाहाना वजुहत पेश कर जो बाप दादा कि जानतें ना ता तो यकम करतें आलेमरा कि जानतें ना ता तो यकम ही करतें हजुररा बुजुर्गरा कि जानतें ना ता तो यकम करतें ता तो सकले ही भूल इला हलो प्रथम अजुहत बाहाना इनशाला एर उत्तर आज देवापर और कैकटा अजुहत बाहाना पेश कर जो अधिकांश लोकता तो यकम ही कर सकले ही भूल ये एक बाहाना तीत बाहाना था नतून नतून आले व नतून नतून फतुआ हादिस के अब नतून भाव तैरी हाँ कि चतुर्थ अजुहत था अरे एगुलो तो सब ही नतून फित ना हम सकले ही हक तो ये चारटे मूलत बाहाना वजुहत सामने पेश कर दमिए देव चेष्टा कर बसिए देव चेष्टा कर चारटे बाहानार परिप्रेक्षे बक्तव्य नाम दिए सत्य ग्रहण बाधा बाप दादार धर्म सत्य ग्रहण बाधा बाप दादार धर्म तो इनशाला चारटे अजुहत बाहाना चारटे अजुहत बाहाना विश्लेषण करब व्याख्या करब जो एगुली आसले कत इसलमिक एगुली कदर बाहाना होते एगुल की आद को मुस्लिम बाहाना होते पारे? तो चारटे बाहाना एक संगे एकत्रित भाव बोलते गम्बा समय लागे तई आजकल अडियोते आजकल आलोचनाते शुदुम्र प्रथम जो अजुहत बाहाना जो बाप दादा कि जानतें ना ताओ तो यकम ही करतें ता कि सकल ता कि सबाई भूल शुद्ध यही अजुहत बाहानार उत्तर देव इनशाला बाकी तीन टी बाहान उत्तर विश्लेषण पर इनशाला 
তো আমরা দেখব এই বাহানা বা অজুহাতের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কি হতে পারে এটা শুধু আজকের নয় এটা শুধুমাত্র আজকের নয় বরং ইতিপূর্বে ইসলাম আসার পর থেকে যত নবী এসেছেন প্রত্যেক নবী তার জাতির কাছে যখন আল্লাহ তালার একত্ববাদ নিয়ে আল্লাহ তালার ওহি বা বিধান নিয়ে তার জাতির সামনে উপস্থিত হয়েছে হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তোমরা এই বহু দেব দেবীর মূর্ত বর্জন করে তোমরা প্রচলিত ইসলাম বা নিজ থেকে তৈরি করে ইসলামকে বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর বিধানকে মানো এবং একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করো বাকি সব কিছুকে বর্জন করো যখনই কোনো নবী সেটা আজকের আমাদের বিশ্ব নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লা সাল্লাম হতে পারেন কিংবা ইতিপূর্বে যত নবী নবী এসেছেন প্রত্যেক নবী যখন এই দাওয়াত নিয়ে তার জাতির কাছে গিয়েছিলেন প্রত্যেক নবীর জাতি যারা কাফের মসজিদ ছিল তারা তারাও ঠিক এই একই উত্তর বলে তাদেরকে দমাতে চেয়েছিল যেটা আজ বর্তমানে আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে প্রথম যখন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম অত্যন্ত কষ্ট করে পরিশ্রম করে সত্য ইসলামকে জানতে পারলেন একমাত্র আল্লাহকে বুঝতে পারলেন এক শক্তি এক শক্তির উৎসকে তিনি খুঁজে পেলেন তখন তিনি তিনি দিনের সত্য দাওয়াত নিয়ে তার জাতির কাছে গেলেন আল্লাহ রবুল আলেন বলছেন সুরতুল আম্বিয়া সোর নম্বর একুশ এক নম্বর বাহান্ন তিপান্ন চুয়ান্নর মধ্যে যে অয়ের কল আলী আবিহি ও কমিহি মাহি তামাসুল্লাহ আন্তুম লাহা আকিফুন ইব্রাহিম সাল্লাম বললেন যে আচ্ছা তোমরা যে এই মূর্তি পূজা করছো এই দেবতার পূজা করছো এর কি ক্ষমতা রয়েছে এর কি অস্তিত্ব রয়েছে এর কি বাস্তবতা রয়েছে আমাকে উত্তর দাও তোমরা তোমরা কেন এই মূর্তি পূজা করছো এতে কি লাভ রয়েছে তুমি বলো তোমরা বলো আমাকে তখন ইব্রাহিম আসলামের জাতিরা কি উত্তর দিতেন কলু তখন তারা বলেছিল যে অজেত অজেত না আমরা আমাদের বাপ দাদাকে পেয়েছি তারাও মূর্তি পূজা করত তারাও মূর্তির উপাসনা করত তাই আমরাও মূর্তির উপাসনা করছি আমরা অত শুধু বুঝি না ভাই আমাদের বাপ দাদা যা করত আমরা তাই করব আমরা অত ভাবতেও যাব না আমরা অত জানতেও যাব না তুমি কি বলছো না বলছো তুমি সত্য বলছো না মিথ্যা বলছো আমাদের দেখার দরকার নেই আমাদের বাপ দাদারা করেছেন তাই আমরা করছি এটা আমাদের দলিল এটা আমাদের দলিল তখন ইব্রাহিম আসাল্লাম আফসোস করে বলেছেন উদ্ধত কণ্ঠে বলেছিলেন যে কান খুলে শোনো তোমরা করছো এটাও ভুল তোমাদের বাপ দ্বারা করেছে তারাও ভুল করে গিয়েছে তোমরা উভয়েই অন্ধকারের মধ্যে রয়েছো তোমাদের বাপ দাদারা অন্ধকারের মধ্যে ছিল আজ তোমরাও অন্ধকারের মধ্যে রয়েছো ভুল পথে রয়েছো অইসলামিক পথে রয়েছো তোমরা এখান থেকে বেরিয়েছো সত্যের আলো দিক ফিরে এসো সত্যি গ্রহণ করো এক আল্লাহর উপাসনা করো বহু দেব দেবী দেব দেব দেবীর পূজা মূর্তি পূজা কবর পূজা পীর পূজা ব্যক্তি পূজা সব ছেড়ে একমাত্র আলোর উপাসনা করো এরপরে মুস আলাই সাল্লাম যখন দিনার দাওয়াত নিয়ে তার জাতির কাছে গেলেন আল্লাহ রবুল আলেন বলছেন সুরা আল কসাস সুরা নম্বর আঠাশ এক নম্বর ছত্রিশের মধ্যে যে ফালামিনাতিন যখন মুসা আলাই সাল্লাম দিনের সত্য দাওয়াত নিয়ে তার জাতির কাছে গেলেন গিয়ে বললেন যে তোমরা একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করো একমাত্র আল্লাহর আয়াতকে বিশ্বাস করো বাকি সব কিছু ত্যাগ করো তখন তারা কি বলেছিল কলু মাহাদা সেহর মুফতারা আরে এগুলি কি এগুলি প্রকাশ্য জাদু মায়াবী ইন্দ্র জাল এর কাছে যেও না তাহলে তোমরা জাদু তো আক্রান্ত হয়ে যাবে তোমরা পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে তোমরা কাছে যেও না আর তারা কি বলেছিল মা সামিনা বেহাদা ফি আবাইন আউলিন এই ধরনের কথাবার্তা আমরা আমাদের বাবার কালও শুনি না আমরা আমাদের বাবার জন্মেও শুনিনি যেটা আজ আমাদের বর্তমান সময় চলছে যে এ কথা কোথায় ছিল আমরা তো এর আগে এই কথা শুনিনি ঠিক এই উত্তরটাই মুসাল সালামকে তার জাতিরা দিয়েছিলেন যে তুমি যে বলছো যে এক আলোর বসনা করতে হবে এক আল্লাহকে মানতে হবে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে বাপ দাদার ধর্ম আদর্শ রীতি নিয়ে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে বর্জন করতে হবে এই ধরনের কথাবার্তা আমরা আমাদের এর আগে ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি আমরা এটা মানতে পারবো না আমরা এটা মানতে পারবো না আজ ঠিক আজও ঠিক দু হাজার বৎসর পূর্বে বা তারও অধিক বৎসর পূর্বে যখন আমরাও দিনের সঠিক দাওয়াত নিয়ে আমাদের জাতির কাছে যায় সমাজের কাছে যায় গিয়ে বলি যে ভাই বন্ধু চাচা বাবা 
তোমরা যেগুলি করছো এগুলি ইসলাম নয় এগুলি ইসলামের নামে কলঙ্ক এগুলি সুন্নতার নামে বেদাত তোমরা করছো এগুলিকে ত্যাগ করো সঠিক ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করো সঠিক সুন্নতকে জানার চেষ্টা করো প্রকৃত ইসলামকে জানার চেষ্টা করো তখন তারা ঠিক একথাই বলে যে তুমি যেটাকে বেদাত বলছো এটা কিন্তু এর আগে কেউ বেদাত বলেনি তুমি যে হাদিসের কথা বলছো এই হাদিসটা আমরা এর আগে শুনিনি তুমি এটা কোথায় পেলে এই ধরনের অজুহাত দিয়ে বাহানা দিয়ে তারা সত্য থেকে মুখ ফিরে নেয় এবং আমাদেরকে দমানোর চেষ্টা করে অন্য তারা বলছেন সুরা ইউনব দশ আয়ত আঠাত্তরের মধ্যে কলু বরং মুসালা সাল্লামের জাতি এ কথা বলেছিল তোমরা দুই ভাই মুসালা সাল্লাম এবং হরুন সাল্লাম তোমরা কি আমাদের কাছে এই জন্য এসেছো যে আমরা আমাদের বাপ দাদা ধর্ম থেকে দূরে সরে যাই আর তোমাদের সঙ্গ দিয়ে দিই তোমাদের সাথী হয়ে যাই আর আমার আমাদের বাপ দাদার যে ধর্ম আদর্শ রীতি নীতি পথ পদ্ধতি সব কিছু বর্জন করে দিই সব কিছু ত্যাগ করে দিই ও তখন কুমল কিবরি আউ ফিল আর্দ আর এর মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে তোমরা হেরো হয়ে যাও আর আমরা হেরে যাই এটা কখনোই হবে না এই ইগো প্রবলেম এই হাত জিতের যে ভাবনাটা এটাই মারাত্মক জিনিস এটা সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস আজ বর্তমান সমাজে যে আজ কোন কথা যদি আমরা বলি আমরা বুঝতে পারছি যে ওই আলেম ঠিক বলছেন ওই আলেম সঠিক কথা বলছেন হাদিস সত্য কিন্তু আমরা তাকে মানবো না কেন যদি আমরা তাকে মেনে নিই তাহলে সে জিতে যাবে সে হিরো হয়ে যাবে আর আমরা হেরে যাব আমরা আমরা লজ্জিত হয়ে যাব জাতির কাছে মুখ দেখাতে পারবো না আমরা ছোট হয়ে যাব আমরা একাজ করব না এই যে ইগো প্রবলেমের কারণে আজ আমরা সত্য জানার পরও মানছি না আজ আমরা সত্য জানার পরেও মানছি না শুধুমাত্র এই ইগো প্রবলেমের কারণে এই হাত জিতের কারণে যে আমি মেনে নিলে ও হিরো হয়ে যাবে আমি জিরো হয়ে যাব এ কাজ আমি করতে পারব না ঠিক এ কথাই মোসা ইসলাম জাতিরা বলেছিলেন যে যদি তোমরা তোমাদেরকে আমরা মেনে নিই তাহলে দুনিয়ায় তোমাদের অধিপত্য অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তোমরা হিরো হয়ে যাবে তোমরা জিতে যাবে তোমরা সম্মানে হয়ে যাবে আর আমরা ছোট হয়ে যাব দুর্বল হয়ে যাব আমরা জাতির কাছে মুখ দেখাতে পারবো না আমরা কাজ করতে পারবো না ওয়ামা না হলিন আমরা কখনোই তোমাদেরকে মানবো না আমরা কখনোই তোমাদেরকে মানবো না ঠিক এই কথা বলেই তারা মুসালাহ সাল্লামকে ভালো সাল্লামকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তারা তারা তাদেরকে জানার পরেও এই সত্যকে গ্রহণ করেন সত্যকে মানেনি তারা কেন ছোট হয়ে যাবে তাই হেরে যাবে তাই এরপরে বিশ্বনাভ মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম যখন দিনের দাওয়াত নিয়ে সত্য দিন নিয়ে তার উম্মতের কাছে পৌঁছা পৌঁছালেন তিনি আসলেন তখনও মোসা তখন বিষ্ণু ভারত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লামের জাতি কুরাইশ বংশের কাফেররা মক্কার মসজিকরাও ঠিক এই জবাব দিয়েছিল যে জবাব ইব্রাহিম আসাল্লাম এবং মুসা আসাল্লামের জাতিরা তাদেরকে দিয়েছিলেন এবং যে জবাব আজ বর্তমানে আমাদের সমাজের আমাদের বাপ দাদারা আমাদেরকে দিচ্ছেন কি বলতেন আল্লাহ রবুল আলেন বলছেন সোরা বাকারা সোর নম্বর দুই আয়ত একশো সত্তরের মধ্যে যখন তাদেরকে বলা হতো যে তোমরা একমাত্র আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে অহিকৃত অবতীর্ণ হওয়া কোরআনকে মানো একমাত্র কোরআন কারিমকে মানো অন্য কোনো পদ্ধতিকে মানবে না অন্য কোনো বিধানকে মানবে না একমাত্র কোরআন এবং সৈ হাদিসকে মানবে কলু তখন তারা কি বলেছিল আমরা আর কিচ্ছুই মানবো না শুধুমাত্র আমরা আমাদের বাপ দাদার কাছ থেকে যা পেয়েছি আমরা আমরা আমাদের বাপ দাদার কাছ থেকে যে পথ পদ্ধতি আদর্শ রীতি নীতি যা কিছু পেয়েছি তাকে আঁকড়ে ধরে থাকবো তাকেই মানবো অন্য কোনো পথ পদ্ধতি মানবো না আমরা এক আল্লাহর বিধানকে মানতে পারবো না আমরা যে তিনশো ষাট বা তার অধিক দেব দেবীর পূজা করি তাদের তাদের উপাসনা করব আমরা সকলকেই মানব আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করা এটা আমাদের ব্রেনে আসছে আসছেই না আমরা এটা করতে পারবো না আমরা এটা করতে পারবো না তখন আল্লাহ রবুল আলম আফসোস করে বলছেন যে যদিও তাদের বাপ দাদারা কিছু বুঝতেও না আর সঠিক পথে ছিল না যদিও তাদের বাপ দাদারা কিছু বুঝতেও না আর সঠিক পথে ছিল না তারা ভুল পথে ছিল তারা অবুধ ছিল তা সত্ত্বেও তাদের জাতিরা তাদেরকেই ধরেছিল ইসলামকে মানেনি রসুলকে মানেনি আল্লাহর বিধানকে তারা মানেনি সেজন্য তারা পদভুষ্ট হয়ে কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে অন্যত্র তারা বলছেন সোরা মাইদা সোর নম্বর পাঁচ আয় তুমি একশো চার এবং পাঁচের মধ্যে যে ওইদা কিল আলহম ওইদা কিল আলহম যখন তাদেরকে বলা হলো তা আয়লাও তোমরা এসো আল্লাহর কোরআন এবং রসুলের হাদিসের দিকে 
আল্লাহর কোরআন এবং রসুলের হাদিসের দিকে তোমরা ছুটে এসো তোমরা একমাত্র আল্লাহ এবং রসুলের হাদিস এবং কোরআনকে মানো অন্য কিছুকে ভাব কিছু বাদ দিয়ে দাও মানুষের তৈরি করা বিধান মানুষের তৈরি করা ফতুয়া সব কিছুকে ত্যাগ করো ব্যক্তি পূজা বন্ধ করো ব্যক্তি পূজা বন্ধ করো একমাত্র আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করো এবং কোরআন এবং সৈ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ো অন্য সব কিছুকে বর্জন করো আল্লাহ তারা কি বলছেন ওই দেখিলাম যখন তাদেরকে বলা হলো তা আলাও তোমরা এসো আমাদের বাপ দাদার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছি ওটাই যথেষ্ট আর কিছু আমাদের দরকার নেই আমরা যে ইমামকে মানি আমরা যে গোষ্ঠীকে মানি আমরা যে পদ্ধতিকে মানি সেই পদ পদ্ধতি গোষ্ঠী ইমাম যথেষ্ট আমাদের আর কিছু দরকার নেই আমাদের আমরা যে পীরকে মেনে নিয়েছি আমরা যে পীরকে ধরে নিয়েছি সেই পীর যথেষ্ট আমাদের জন্যে যে বুজুর্গকে ধরে নিয়েছি সে যথেষ্ট আমাদের জন্যে আমাদের রসুলের হাদিস আর আল্লাহ করার দরকার নেই আমাদের তারা অস্বীকার করেছিল তারা অস্বীকার করেছিল তখন আল্লাহ বলেছিলেন যে যদিও তাদের বাপ দাদারা কিছু জানেও না আর সঠিক পথে ছিলও না তারপর আদালা বলছেন যে মাঠে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না আজ যে তোমরা পীর পীর ফকির ওলি আউলিকে ধরে রয়েছো কেউ সাহায্য দেবে না কালকে আমাদের মাঠে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কালকে আমাদের মাঠে আপন আপন হিসাব দিতে হবে তোমাদের প্রত্যেককেই কালকে আমাদের মাঠে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলে দেওয়া হবে যে কে সঠিক পথে রয়েছে আর কে ভুল পথে রয়েছে অতএব তোমাদের দিন নিয়ে ভাবো তোমাদের ইসলাম নিয়ে ভাবো ধর্ম নিয়ে ভাবো যে তুমি যে ধর্ম পালন করছো তুমি যে ইসলাম মানছো সেটা আসলে প্রকৃত ইসলাম না প্রচলিত ইসলাম তুমি যে ধর্ম মানছো এটা কার ধর্ম আল্লাহ রসুলের ধর্ম না কোনো ব্যক্তি তৈরি করা ধর্ম তুমি যে বিধান মানছো সেটা কার বিধান কোরআন এবং সৈ হাদিসের বিধান নেই কোনো ব্যক্তির তৈরি করা বিধান এ নিয়ে ভাবতে হবে সঠিক দিনকে জানার চেষ্টা করতে হবে সঠিক দিনকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন সরা জুখরুপ সর নম্বর তেতাল্লিশ আয় নম্বর বাইশ তেইশ চব্বিশের মধ্যে বাল ক আলু বরং তারা এও বলেছিল বরং তারা এও বলেছিল ইন্না অযথা না বা না আলা ওম্মাতিন আমরা আমাদের বাপ দাদাকে একটা আদর্শর উপরে একটা পথ ও পদ্ধতির উপরে পেয়েছি আমাদের বিশ্বাস যে ওই পথ ও পদ্ধতির উপর চলে আমরা সঠিক পথ পেয়ে যাব আমাদের নতুন কোনো পথ পদ্ধতি মানার দরকার নেই নতুন কোনো ফুটো মানার দরকার নেই নতুন কোনো হাদিস মানার দরকার নেই আমরা যা করছি তাই করব এর মাধ্যমে আমরা সঠিক পথ পেয়ে যাব জান্নাত পেয়ে যাব আমাদের আর কিছু দরকার নেই তখন রসুল্লাহ সাল্লাম মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন আফসোস করছিলেন এটা কেমন জাতি এরা কত মূর্খ জাতি এরা সত্য বুঝতেই চায় না সত্য জানতেই চায় না দিন নিয়ে ভাবতেই চায় না তখন আল্লাহর বলে আলমিন রসুল্লাহ সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ইয়া মাহম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তুই মনোক্ষুণ্ণ হয়ো না চিন্তিত হয়ো না বরং আলসাল্লামিন কবলিকা ফি করিয়াতেন মিন নাদিরিন সে তুমি নও বরং তোমার পূর্বে যত নবীকে তার জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল তার গোষ্ঠীর কাছে পাঠানো হয়েছিল ইল্লা কল মুত্রফুহা প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক গোষ্ঠীর সম্ভ্রান্ত লোকেরা মরল গোছের লোকেরা সর্দার টাইপের লোকেরা ক্যাশিয়ার লোকেরা সম্পাদক লোকেরা যেটা সেক্রেটারি তারা কি বলতো সঠিক পথ পেয়ে যাব অন্য কোন পদ্ধতি নিয়ে এই সমাজকে বিশৃঙ্খলা করার দরকার নেই তারা ভেবে নিয়েছে যে আমরা যা করছি এটাই ঠিক যেভাবে সমাজ চলছে এটাই ঠিক গান বাজনা চলছে বিবাহের মাধ্যমে পণ চলছে মহরানার খাত্রে না না মহরানা না দিয়ে ধারে বিবাহ হচ্ছে আরো কত অন্যায় চলছে 
সামাজিকভাবে কত অন্যায় চলছে সব ঠিক সব ঠিক আমরা অন্য কোন পথ পদ্ধতিকে মানতে পারবো না তখন নবীরা শেষ চেষ্টা করতেন শেষ ট্রাই করতেন তারা কি বলতেন কলা তখন সেই সমস্ত নবীরা শেষ কথা কি বলতেন যে আওয়ালা ও জি তুকুম বিয়াহাদা মিম্মা অজাতুম আলাইহি আবাউকুম আচ্ছা তোমরা তোমাদের বাপ দাদার কাছ থেকে যে পথ পেয়েছ আদর্শ পেয়েছ পদ্ধতি পেয়েছ যদি আমরা ওর চাইতেও পিওর কোনো ইসলাম নিয়ে আসি একদম সঠিক পিওর নির্ভেজাল ইসলাম নিয়ে আসি প্রকৃত কোরআন হাদিসে ইসলাম নিয়ে আসি তাহলে কি তোমরা মানবে না তাহলে কি তোমরা আমাদের কথা শুনবে না আমাদেরকে রসুল বলে গ্রহণ করবে না তখন ওই জাতিরা সেই সমস্ত অম্মতরাও তাদের শেষ জবাব দিত কি বলতো তারা বলতো যে ইন্না বিমা উরসুল তুম বিহে কাফিরিন মুদ্দা কথা হচ্ছে মেন কথা হচ্ছে যে আমরা তোমাদেরকে মানি না আমরা তোমাদেরকে মানি না এটা হচ্ছে মেন ফ্যাক্ট যে আমরা ওই আল্লাহ কি বলছে রসুল কি বলছে আমাদের দেখার দরকার নেই আমরা আমাদের পুর পীর অলি আউলিয়া মুর্শিদের কাছ থেকে যা পেয়েছি ইমামের কাছ থেকে যা পেয়েছি বুজুর্গের কাছ থেকে যা পেয়েছি তাকেই মানবো আমরা ওই কথা মানতে পারবো না আল্লাহ কি বলেছে রসুল কি বলেছে অত দেখার আমাদের সুযোগ সময় সুযোগ নেই অত আমাদের সময় নেই আমরা আমাদের গোষ্ঠীর কাছ থেকে যা পেয়েছি সমাজ আমাদেরকে যা দিয়েছে আমরা সমাজের বাইরে কোনো কাজ করতে পারবো না এই বলে তারা নবীদেরকে অস্বীকার করত আল্লাহর বিধানকে তারা অস্বীকার করত ভাবতে পারছেন এই কারণেই প্রত্যেক নবীর ওই সমস্ত ব্যক্তিরা হৃদায়ত পায়নি মক্কার কুরাইশরা মক্কার কাফেররা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মতো ব্যক্তিত্ব পেয়েও হৃদায়ত না পেয়ে মৃত্যুবরণ করছেন ঠিক একই কারণে আজ আমাদের বর্তমান সমাজেও শির্ক বেদাত এখন মতো টিকে রয়েছে আমরা ওই জবাব নিয়ে বসে রয়েছি ওই বাহানা অজুহাত নিয়ে বসে রয়েছি যে আমাদের বাপ দাদা যা করে গিয়েছে সেটাই ঠিক সেটাই করব আমরা ইসলামকে নিয়ে ভাবতে পারবো না ইসলামকে নিয়ে চিন্তা করার মতো আমাদের সময় নেই আমরা অত কিছু করতে পারবো না এই কারণে আজও আমরা ওই বাপ দাদা ধর্ম মানতে গিয়ে এখনো আমাদের আমাদের মধ্যে শিখ বিরাজমান এখন আমাদের মধ্যে বেদাত বিরাজ বিরাজমান এখনো আমাদের মধ্যে আমাদের সমাজের ব্যক্তিরা মসিক হয়ে বেদাত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে মসিক হয়ে বেদাত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে আলহরবুল আলম বলছেন সুরা আরাফ সর নম্বর সাত আয়ত নম্বর আঠাশের মধ্যে যে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হচ্ছে আপনি ফতুল বাদ ফতুল কদির কিংবা তাফসের তাবারের মধ্যে দেখতে পারেন এই ব্যাখ্যা এই আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ যে আল্লাহ তালা বলছেন যে ওয়াইদা ফা আলু ফাহিসাতান মক্কার কুরাইশরা মক্কার কাফেররা যখন কোনো অন্যায় কাজ করতো অশ্লীল কাজ করতো ফাহিসা বলতে একদম স্পষ্ট হারাম কাজ স্পষ্ট বেহায়াপনা কাজ স্পষ্ট অশ্লীল কাজ লোকায়িতভাবে নয় প্রকাশ্য অন্যায় কাজ প্রকাশ্য হারাম কাজ আর তারা বলছেন যে ওই দেখ আলু ফাইসাদান যখন তারা কোনো প্রকাশ্য অন্যায় কাজ করতো প্রকাশ্য হারাম কাজ করতো অশ্লীল কাজ করতো অবৈধ কাজ করতো অনৈতিক কাজ করতো অইসলামিক কাজ করতো তখন তাদেরকে বলা হতো যে তোমরা এরকম কাজ কেন করছো এটা তো অন্যায় এটা হারাম এটা অইসলামিক কাজ তখন তারা কি বলতো যে কল অজাদ না আলাই বায়না তারা বলতো যে আমরা আমাদের বাপ দাদাকে এ করতে পেয়েছি আমরা আমাদের বাপ দাদাকে এ করতে পেয়েছি তাই আমরা করছি অল্লাহ আমরা না বিহা আর আল্লাহ তো আমাদেরকে এটাই করতে বলেছেন আল্লাহ তো আমাদেরকে এটাই করতে বলেছেন তখন আল্লাহ তালা বলতেন কুল হেনু তুমি বলো ইন্নাহা নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো জাতিকে কোনো গোষ্ঠীকে কোনো সম্প্রদায়কে অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না হারাম কাজের আদেশ দেন না অবৈধ কাজের আদেশ দেন না আল্লাহ মানুষকে সব সমাজে সঠিক কাজের আদেশ দেন বৈধ কাজের আদেশ দেন হালাল কাজের আদেশ দেন আল্লাহ তালা এটা বিরোধী কাজ যে তিনি গোষ্ঠী কোনো জাতিকে কোনো গোষ্ঠীকে হারাম কাজ করতে বলবেন অশ্লীল কাজ করতে বলবেন এটা আল্লাহর উপর অপবাদ এ কথা আল্লাহ বলতে কখনোই পারেন না এটা আল্লাহর কাজ নয় আর তা কলুন আল্লাহে মালা তা আলমুন তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছো যার কোনো ধারণাই নেই তো এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হচ্ছে যেটা আমরা আগেই বললাম যে আপনারা এটা দেখতে পারেন ফতুল কাদির এবং তার সে তাবারির মধ্যে এই এতের ব্যাখ্যাতে যে মক্কায় মক্কাতে রসুল্লাহ সাল্লাম আসার আগে মক্কার কুরাইশদের মধ্যে একটা প্রচলন ছিল যে তখন সেই সময়তে যারা মক্কাতে হজ করতে আসত তখন কুরাইশদের একটা নীতি ছিল যেহেতু কুরাইশরাই কাবার তত্ত্বাবধায়ক ছিল কাবার দেখাশোনা করত তখন তাদের একটা ফতুয়া ছিল তাদের একটা 
আদর্শ ছিল বা একটা রুলস ছিল যে এই কাবাতে যারা তফ করতে আসবে হয় তাদেরকে কুরাইশদের দেওয়া কাপড় পরিধান করে তফ করতে হবে হয় তাদেরকে কুরাইশদের দেওয়া কাপড় পরিধান করে তফ করতে হবে না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তফ করতে হবে কোনো ব্যক্তির আনায়ন করা কাপড় পরিধান করে তফ করা যাবে না কেন তাদের বিশ্বাস ছিল যে আমরা এই কাপড় পরিধান করে এই কাপড় পরে অন্য অন্য সময় বা অন্য ক্ষেত্রে অনেক অন্যায় কাজ করেছি অশ্লীল কাজ করেছি হারাম কাজ করেছি অবৈধ কাজ করেছি আর সেই কাপড় পরে আজ আমরা আল্লাহ মানে ঘর তো অফ করব এটা জায়জ হবে না এটা বৈধ হবে না সেই জন্যে আর তারা মনে করতো যে কুরাইশদের কাপড় হচ্ছে পবিত্র কুরাইশদের কাপড় হচ্ছে পবিত্র কাপড় কুরাইশদের কাপড় মানে নাপাক নয় হারাম নয় এদের কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেই জন্যে হয় কুরাইশদের কাপড় পরিধান করতে হবে আর যদি কুরাইশদের কাপড় না পাওয়া যায় তাহলে উলঙ্গ অবস্থায় তফ করতে হবে কোনো ব্যক্তির আনা কাপড় পরিধান করে তফ করা যাবে না আর কুরাইশদের পক্ষে অত কাপড় দেওয়া সম্ভব ছিল না সমস্ত ব্যক্তিকে সেই জন্য অধিকাংশ ব্যক্তিরাই বা নারীরা উলঙ্গ অবস্থায় তফ করত উলঙ্গ অবস্থায় তফ করত ইভেন নারীরাও মহিলারাও সেই জন্য মহিলারা কি করত লজ্জার খাতিরে লজ্জায় ঘৃণায় তারা রাত্রিতে তফ করত রাত্রি তপ করতেন লজ্জার বিষয় বেহায়াপনা অশ্লীলতা প্রকাশ্য হারাম কাজ এটা তো যখন নবীরা নবীর আসতে সে বললেন তোমরা এরকম কেন করছো এটা তো হারাম কাজ আল্লাহর ঘর আল্লাহর সামনে উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্য অবৈধ উলঙ্গ বেহায়াপনা অশ্লীলতা এটা তো হারাম কাজ তখন তারা কি বলতো মক্কার কোরাইশরা যে দেখো আমরা তোমার কথা শুনবো না আমরা তোমার কথা শুনবো না আমরা দেখি দেখছি যে যুগ যুগ ধরে এই প্রথায় চলে আসছে যুগ যুগ ধরে লোকেরা এরকম করে আসছে আর আল্লাহ এটাই বলেছেন তুমি কি বলছো আমরা শুনবো না সে কথা আমাদের বাপ দাদারা যা করে এসেছে আমরা তাই করছি আর আল্লাহ এটাই বলেছেন আমাদের এটা বিশ্বাস আমরা অন্য কথা শুনবো না তো মক্কার কোরাইশদের যে মানে মেন্টালিটি ছিল যে চিন্তা ভাবনা ছিল আজ বর্তমান সমাজের লোকেদের ঠিক একই চিন্তা ভাবনা একই মেন্টালিটি তারাও কি ভাবছে যে এই পীর পূজা এই কবর পূজা এই ব্যক্তি পূজা এগুলো পূর্বপুরুষে চলে আসছে মানে এগুলোই ঠিক এগুলোই ইসলাম তারা নতুন করে ভাবতে চাচ্ছেন ইসলামকে নিয়ে যে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য কি ইসলামের আসল বিধান কি ইসলামের আসল মডেল কি ইসলামের আসল প্রকৃত সুন্নাত কি কোনটা সুন্নাত কোনটা বেদাত কোনটা অন্যায় কোনটা ভালো কোনটা ইসলাম কোনটা অইসলাম বা ভাবতে চাচ্ছে না মানুষ বুঝতেই চায় না ওই বাপ দাদা খুঁটি ধরে বসে রয়েছে ওই বাপ দাদার খুঁটি ধরে বসে রয়েছে আর ভেবে নিয়েছে যে আমরা এটা করেই সঠিক পথ পেয়ে যাব আমরা দেখতে পেলাম এতগুলো আয়তের মাধ্যমে যে যে সমস্ত জাতিরা এই জবাব দিয়েছে বাপ দাদা যা করে এসেছে আমরা তাই করব প্রত্যেক জাতি হেদায়ত না পেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে প্রত্যেক জাতি মসিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে যদি আজ আমরাও সেই খুঁটি ধরে বসে থাকি সঠিক ভাবনা চিন্তা করতে সুযোগ না পাই বা চেষ্টা না করি তাহলে আমরাও কিন্তু ওই মসিক হয়ে মৃত্যুবরণ করব আমরাও ওই বেটাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করব যা আমরা আজ আমাদের সমাজে দেখতে পাচ্ছি যা আজ আমরা বর্তমানে আমাদের সমাজে দেখতে পাচ্ছি শত শত মানুষ হাজার হাজার মানুষ ইসলাম মুসলিম ব্যক্তি মুসলিম সমাজে বসবাস করছে অথচ সে আল্লাহ বাদ দিয়ে কবর পূজা করতে করতে মূর্তি পূজা করতে করতে পীর পূজা করতে করতে ব্যক্তি পূজা করতে করতে মৃত্যুবরণ করছে সেই ব্যক্তি জান্নাত পাবে ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে ভাবনার প্রয়োজন হয়েছে সেই জন্যে আপনি যে ইসলাম মানছেন সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করুন যে সেটা কোন ইসলাম সেটা কার দেওয়া ইসলাম সেটাকে আল্লাহ রসুলের বিধান না কোনো ব্যক্তি তৈরি করার বিধান মানছেন আপনি এর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে সেই বোখারের হাদিস সাইদ মুসাইদ তার প্রিয় থেকে বর্ণনা করছেন যে ল্যাম হাজরাত আল ওয়াফাত আবু তালেব যখন আবু তালেবের আবু তালেব মৃত্যুশয্যায় সাহিত আবু তালেব মৃত্যুশয্যায় সাহিত তিনি মৃত্যুর সময় ঘনি এসেছে যা আহ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তখন রসুল্লাম তার কাছে আসলেন খুব চিন্তিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে আবু তালেব আমার এমন একজন চাচা যে চাচা সব সময় সঙ্গ সঙ্গ দিয়েছে আমার মানে দুঃখে বিপদে যখন যা প্রয়োজন হয়েছে শক্তি দিয়ে অর্থ দিয়ে সময় দিয়ে সাহায্য করেছে ইসলামের সবচেয়ে বেশি মানে সাহায্য এই ব্যক্তি করেছে আর সেই ব্যক্তি আজ হৃদয় হৃদায়ত না পেয়ে বাপ দাদা ধর্ম আঁকড়ে ধরে মুষ্টিক হয়ে মৃত্যুবরণ করছেন খুব চিন্তিত সোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম চিন্তিত মন ব্যথিত মন নিয়ে তিনি আসলেন ফজ আইন্দহ আবা জাহাল ও আবদুল্লাহ বিন আবি ওমাইয়া বিন মুগিরা 
তখন তিনি দেখতে পেলেন যে আবু তালেবের কাছে আগে থেকেই আবু জাহাল আর আবদুল্লাহ বিন আবি ওমাইয়া বিন মুগিরা দুজন শয়তান বসে রয়েছে আগে থেকেই রসুল্লাহাম বললেন ইয়া আম্মি হে আমার চাচা কুল্লা ইরাহিল্লাহ আপনি একবার কালেমা পাঠ করুন আপনি একবার কালেমা পাঠ করুন আপনি আমি এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে আপনার হয়ে সুপারিশ করব আপনার আপনার হয়ে সুপারিশ করব আপনি একবার কালেমা পাঠ করুন রসুল্লাহাম যে যখন এই অফার তার চাচা আবু তালেবকে দিলেন তখন ওই দুজন শয়তান আবু জাহাল এবং আবদুল্লাহ বিন আবি ওমাইয়া বিন মগিরা কি বলতে লাগলেন যে আবদুল মোতালিব আবু তালেব তুমি তোমার বংশের সুনাম ধন্য সন্তান তুমি সবসময় তোমার বংশের নামকে উঁচু করে রেখেছো তোমার পিতা আবদুল মোতালিব সে কত বড় সম্মানী ব্যক্তি ছিল আজ তুমি শেষ বয়সে মৃত্যুর সময়ে তুমি তোমার বাপদাতা ধর্ম ছেড়ে দেবে তুমি তোমার সম্মান তুমি তোমার বংশের সম্মানকে ধুলে মলিন করে দেবে এটা করিও না তুমি তোমার বংশের সম্মান তোমার সম্মান সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে সব চুরমার হয়ে যাবে তুমি এ কাজ করিও না শেষ বয়সে তুমি তোমার বাপদাদ ধর্মকে ছেড়ে দিও না ফলে মেহজাল রসোল্লাহ সাল্লাম ইয়ারদুহা আলাইহি রসোল্লাহ সাল্লাম বারংবার এই এই অফার এই সুযোগ তার চাচা আবু তালেবকে দিতে থাকলেন যে আপনি একবার কালেমা পাঠ করুন আমি এর হয়ে এই এই কলেমা নিয়েই আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবো আপনার হয়ে অয়ু এই দানিহি আর ওই দুজন শয়তান বারবার এই কুমন্ত্র আবু তালেবের কাজ দিতে থাকলো যে তুমি শেষ বয়সে তোমার বাপদাদা ধর্মকে ত্যাগ করে দিও না তুমি তোমার বাপদাদা ধর্মকে আদর্শকে ত্যাগ করে দিও না এ তোমার ধর্ম তুমি 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 অসম্মানিত হয়ে যাবে তোমার বংশ ধুলে মলিন হয়ে যাবে তুমি এ কাজ করিও না এই কারণে আবু তালেব শেষ কথা যেটা বলেছিল সেটা কি যে আমি আব্দুল মোতালেবের ধর্মের উপরে মৃত্যুবরণ করছি ভাবতে পারছেন কত বড় ভয়ঙ্কর এই কথাটা একদিকে বিশ্বের মহদ মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাম এত সুবর্ণ অফার এত সুবর্ণ সুযোগ যে একবার কালেমা পাঠ করলেই জান্নাত পেয়ে যাবে সমস্ত পাপ সমস্ত সমস্ত পাপ মুছে মুছে যাবে সমস্ত অপকর্ম মুছে যাবে এত বড় সুযোগ সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের মহদ মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাম তার সামনে বসে রয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি হৃদায়ত না পেয়ে মৃত্যু মরছেন কেন শুধুমাত্র এই অজুহাতার কারণে বাপদাদার ধর্ম কত বড় ভয়ঙ্কর ভাবতে পারছেন এই কথাটা কত বড় মানে বাধায় দিনের দিনের পথে ইসলামের পথে কত বড় বাধা এটা সেজন্য তো আমি বক্তব্য নাম দিয়েছি সত্য গ্রহণে বাধা বাপদাদা ধর্ম তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে এই কথাটা বাপদাদা ধর্ম বাপদাদা ধর্ম এটা কত বড় মারাত্মক জিনিস শুধুমাত্র এই কারণেই আজ ইসলাম মানে প্রকৃত ইসলাম মুছে গিয়েছে প্রকৃত সোনাত মুছে গিয়েছে প্রকৃত বিধান মুছে গিয়েছে দিয়ে সব নকল ভেজাল ইসলামকে আমরা মানতে শুরু করে দিয়েছি শুধুমাত্র এই একটা কারণে বাপদাদা ধর্ম বাপদাদা ধর্ম আর কিছু নয় সেজন্য এই বাপদাদা ধর্মকে ছাড়তে হবে এটা ছিল সহি বুখারি হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো ষাট এবং চার হাজার সাতশো বাহাত্তর সেই মুসলিম হাদিস নম্বর চব্বিশ তো ভাই ভাবতে হবে ইসলামকে নিয়ে যে আমরা যে ইসলাম মানছি সেটা কোন ইসলাম আল্লাহ মতো রসুলের দেওয়া ইসলাম নাকি আমাদের বাপদাদার ইসলাম আল্লাহ রসুলের বিধানের ইসলাম নাকি কোনো ব্যক্তি তৈরি করা ইসলাম এটাই কোরআন হাদিসের ইসলাম নাকি কোনো ব্যক্তির চটি চটি বইয়ে লেখা ইসলাম এটা কোন ইসলাম এই নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের ভাই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে দিন ইসলাম আপনার ধর্ম আপনার জান্নাত আপনার জাহার নাম আপনার হিসাব কালকে আমাদের মধ্যে আপনাকে দিতে হবে সেজন্য কে কি বলছে কে কি করছে সেটা না দেখে আপনাকে ভাবতে হবে যে আপনি কোন ইসলাম মানছেন যেটা যে ইসলামকে আপনি ইসলাম বলে মানছেন সেটাকে আদৌ প্রকৃত ইসলাম আপনি মানছেন সেটাকে আদৌ আল্লাহ এবং দর্শনের দেওয়া ইসলাম সেটাকে আদৌ কোরআন এবং হাদিসের ইসলাম নাই কোনো ব্যক্তি তৈরি করে ইসলাম নাই কোনো পীর ফকির ওলি আউলিয়ার দেওয়া ইসলাম নাই কোনো ইমামের দেওয়া ইসলাম এটা নিয়ে ভাবতে হবে কারণ সত্যকে জানার চেষ্টা আপনাকে করতে হবে যদি আপনি চেষ্টা না করেন তো অটোমেটিক এমনি এমনি সত্য আপনার কাছে আসবে না চেষ্টা আপনাকে করতে হবে তারপরে আল্লাহ দয় আপনার ওপর হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন যে পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই জাতি বা ওই ব্যক্তি ওই গোষ্ঠী নিজে থেকেই নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে তো চেষ্টা আপনাকে করতে হবে চেষ্টা আপনাকে করতে হবে তারপরে ইনশাল্লাহ আপনাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন যদি আপনি চেষ্টা না করেন তো সত্য এমনি এমনি আপনার কাছে আসবে না 
সুরা রাদ সুরা নম্বর এগারো তেরো আয়াত নম্বর এগারো তো চেষ্টা আপনাকে করতে হবে কেননা ইসলাম আপনার জান্নাত আপনার জাহান নাম আপনার কবর আপনার কেমত আপনার এবং হিসাব কাল কেমত আপনাকে দিতে হবে কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না কাল কেমত মাঠে অতএব সচেতন হয়ে যান যে আপনি যে ইসলাম মানছি সেটা কোন ইসলাম সেটা প্রচলিত প্রচলিত ইসলাম নাকি প্রকৃত ইসলাম সেটা আল্লাহ রসুলের ইসলাম নাকি কোনো বাপ দাদা পীর ফকির অলি আউলের ইসলাম সেটা কোরআন এবং সৈয়দ আদেশ ইসলাম নাকি কোনো ইমামের দেওয়া মাঝাবের দেওয়া ইসলাম এবং এই নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে এবং প্রকৃত ইসলামকে জানার চেষ্টা করতে হবে এবং এই যে অজুহাত বাপ দাদা ধর্ম আদর্শ এগুলো ত্যাগ করতে হবে আমাদের আইডিয়াল নমুনা হবে একমাত্র আল্লাহ এবং তার রসুল আমাদের বিধান হবে একমাত্র কোরআন এবং সহি সুন্না এবং সব কিছু বর্জন করে একমাত্র কোরআন এবং সহি সোনার আনুগত্য করতে হবে এবং সমস্ত ব্যক্তি পূজা বন্ধ করতে হবে ইমাম পূজা বন্ধ করতে হবে পীর পূজা বন্ধ করতে হবে কবর পূজা বন্ধ করতে হবে একমাত্র আল্লাহ উপাসনা করতে হবে আল্লাহ সে দোয়া করবো হে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে এই ধরনের অজুহাত বাহানাকে ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ রসুল আনুগত্য করার তৌফিক দান করো আমিন এবং এর পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ এই তিনটি টপিক আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ আজ এতটুকুই হাজাম আইন আল্লাহ আলম সাহ আসসালাম আলাইকুম বরহমতুল্লাহি ওবরকাতু